El MACBA va presentar l'any 2008 una exposició antològica de Francesc Torres. Es va dir de Capo. I en aquell cas era un treball que ja va representar pel museu, pel museu un repte en tant en quant presentava obres de tipologies molt diferents i intentava donar un recorregut per tota la seva trajectòria. Ara han passat 10 anys, 2018, i ens tornem a veure enfrontats amb, una nova, amb un nou desafiament eh, per part de Francesc Torres i que el museu assumeix eh, gustosament. En aquest cas es tractava de fer visible un arxiu, un arxiu personal integrat per molts materials diferents que tots plegats ens donarien les claus de la producció de Francesc Torres, de la producció de, de les seves obres, a on es plasmarien les seves inquietuds, les seves preocupacions. Eh, òbviament, enfrontar aquest repte, intentar pensar quina forma acabaria tinguent, eh, implicava, com, com deia, un desafiament i tant l'artista com el museu s'hi ha volcat eh, gustós. Hi ha hagut una tasca, òbviament, de conceptualització i ordenació de tots aquests eh, materials, eh, interessantíssims, però també molt variats. I d'aquesta eh, tasca d'ordenació han sortit el que podríem dir que són les temàtiques que han vingut preocupant en el Francesc Torres des dels inicis de, de, la, seva, de la seva carrera. Tinc la malíssima costum de no tirar res. Uh, i el, és un, un problema, uh, sobretot quan ja porta 50 anys uh, o més, uh, uh, no tirant res. No? Uh, I són coses que, que en principi no sembla que tinguin massa a veure amb, el, amb els teus interessos uh, professionals, per dir d'alguna manera perquè moltes vegades aquesta acumulació comença molt abans de que hagis decidit el que voldràs fer d'adult, però que en realitat la relació que hi pot haver-hi es revela com molt íntima no? en el temps. Aleshores va arribar a un punt en el que em va semblar que es tenia que trobar la manera de, de que això, justament per la importància que té en relació a l'obra en si, es pogués preservar i perquè em sembla l'important, no? O sigui, quan es, guarden, es guarda el llegat d'un artista, doncs tothom pensa en l'obra, l'obra que queda, amb, amb l'arxiu convencional de papers i correspondència, a lo millor la biblioteca, però en canvi una cosa com, com el, els objectes, no? tot el sediment material de la vida professional i no professional d'aquesta persona, doncs no se la considera amb, la, amb la mateix, el mateix nivell d'importància, diguem. Uh, I a mi semblava que això doncs, era, una, era de fet, una mancança no? uh, que es tenia que resoldre, uh, però és clar, no deixava de ser una pila de, de trastos no? i que l'única manera de que això adquirís solidès, uh, de que es catalogués, que se li donés un sentit i que, a part de preservar-la, eh, no es dispersés, era transformant-ho en una obra d'art per dret propi. Eh, aquesta idea la vaig plantejar al museu. Eh, el museu va ser d'acord, que va ser realment un acte de, de valentia considerable per part d'ells. Uh, i, uh, i aleshores doncs, bueno, el, el, uh, ho vam tirar endavant i el resultat de, de, de tot aquest procés és el que tinc a l'esquena. acumulat eh, és eh, bueno, molt, molt, molt divers, eh, però així, amb, amb un, a grosso modo, eh, diríem que per una banda hi ha el, el, el centre de gravetat eh, 
més antic, aquest correspon directament a la infantesa i no té res a veure amb l'art. Arranca amb una part de l'arxiu, això sí, un arxiu convencional de paper, del meu pare. El meu pare havia sigut dibuixant de publicitat i als anys 50, a mitjans dels anys 50, no sabem bé com s'ho feia, perquè en aquest moment aquí no arribava res, o sigui, Espanya estava pràcticament embargada, però ell aconseguia que li arribessin números pràcticament amb regularitat, o sigui, que cada setmana arribaven revistes a casa. De setmanaris americans de l'època, els clàssics, el Saturday Evening Post, el Cool, a Colliers, a ell li agradava molt la il·lustració americana i aquestes revistes eren una mina, en aquest sentit. Jo me les mirava amb quatre anys, amb cinc anys, perquè sempre he sigut molt visual, això sí, tot m'entrava pels ulls. Era que obries una revista, doble pàgina, i t'apareixia un Cadillac Eldorado descapotable de color rosa. No blau o verd, no, no, rosa tot meravellós, extraordinari, tot brillava, amb una senyora imponent al costat. I llavors miraves per la finestra i no n'hi havia, no hi havia res, al carrer estava avui podia jugar al futbol, perquè de quan en quan passava una moto, potser passava un cotxe, i si passava un cotxe era d'entreguerres, era dels anys 20, dels anys 30, i negre. L'única pinzellada de color que hi havia a la ciutat eren els taxis. Aquell groc salvava visualment la ciutat perquè era l'únic color realment potent que veies. I de fet tot això que semblava fortuït està claríssim que va tenir una influència, una importància capital a l'hora de, per una banda, tenir un interès que mai es va trencar per la cultura anglosaxona, i després un amor furibund pels automòbils, que segueixo conservant a dia d'avui. Però bé, això només és una part. Hi ha els dibuixos que jo feia també de petit, basats en tot això que acabo d'explicar, en les imatges de la guerra de Corea, que acabava d'acabar, però encara portava cua, i llavors es veia les imatges dels soldats, col·leccions de revistes científiques dels anys 30, que això encara és més antic, això és del meu avi. Tota la col·lecció completa, més que acumulació en aquest cas, per parlar de col·lecció de joguins de transport, objectes trobats al que va ser el front de l'Ebre, que està ple encara a dia d'avui. O sigui que de mica en mica, i això només es pot veure a posteriori, es va configurant un univers que està compost de tot el que s'ha acabat convertint en contingut ja d'una manera deliberada per tot el meu treball des del principi fins ara. que forma part de la peça són els vídeos, hi ha set canals i també són acumulatius, o sigui, de la mateixa manera que he acumulat els objectes, he acumulat el material videogràfic i cobreix un període històric que va des de principis del segle XX, sobretot al començament de la Primera Guerra Mundial, fins a la caiguda del mur de Berlín. És a dir, la versió abreviada, com diria Hofstam, del segle XX. El format que ha après aquest projecte ha sigut la instal·lació. El que tenim aquí és una instal·lació pensada, feta especialment per la torre del Magba. És una mena de procés de desplaçament tridimensional al redor de la peça, però 
al tenir tants elements i tants nivells de lectura, doncs hi tens que dedicar un temps. Té aquest aspecte de magatzem, de torre, d'algo fet amb contingència i amb urgència, mentre que el que guarda és una cosa que s'ha fet amb 60 anys o més de paciència i de temps.